驱魔关，乃是人类在东方一带抵抗魔族最重要的关隘。他的身后就是大片的平原地带，一旦驱魔关被破，就意味着魔族大军能长驱直入人类领地。也正因如此，六大殿之一的刺客殿总殿。选择直接坐镇驱魔关，守护一方。先进的猎魔团终于到了。哇，这里就是驱魔关，好壮丽呀这就是守卫了联盟边界数千年的驱魔关吗？哼，我已经嗅到了战场的气息，快点开始团队赛吧！别啊，圆圆姐，我都累死了，想好好休息泡个澡。光耀天使团回城，开城门。怎么了？发生了什么姐，这就是新进猎魔团。是的，总长大人。龙浩辰出猎。到。他怎么知道我的名字？用你最大的力气，吹响他。盛凌星大人是负责驱魔关一切军事行动的总指挥官。他的话就是最高军令。战争好久，莫苏要发动秋季攻势了。战争号角吹响，意味着魔族攻势即将到来。这么快？现在，我命令你们所有猎魔团，即刻加入城墙守卫军，保护城墙，奋勇杀敌。是，走。这将是你们第一次，但绝不是最后一次，为了驱魔关而战。时间紧急，你们只有两分钟时间，立刻清点人数。魔族军队还有三十秒到达城墙。
把一营的兵都没有孬种。副营长，把你的鼓给我敲起来。是，起鼓。啊进入射程范围，给我杀！
之灭。韩宇，护从骑士韩宇，归队。韩宇，来的正。这是六界贝塔飞魔，大家携手解决它。啊、千机。最核心的大脑就是魔族指挥官，在他的指挥下，每一只低阶魔族都能舍生忘死的执行命令。只要他还活着，魔族就会前赴后继的不断进攻。那如果能击杀魔族指挥官，这些魔族军队就会立刻溃散。按魔族指挥官所在之处。也是魔族军队中防卫最森严的地方。管他森不森严，杀了这个指挥官就解决了。好，一号猎魔团听令，你们与二号猎魔团是本届综合实力最强的队伍。现在，你们立刻出发，与二号猎魔团一起执行斩首行动。斩首行动。最先击杀魔族指挥官的那个小队，将得到驱魔官的特别嘉奖，而驱魔官也会全力配合你们，执行斩首行动。魔法师团准备。嗯、我会以最快的方式送你们出城，记住，这是一场闪电战役。三分钟后，我要看到魔族指挥官的头颅挂在我驱魔官的长枪之上。跳
，各部门准备。南门兵力，协防东门，紧盯斩首行动状况。这点小兵就想拦住我们。阿黄，帮队长开路。哎呀！啊浩宇，快回去！现在可不是时候。没想到皓月不仅能吃，还很能打。浩辰，我感应到前方的确都是地界魔族，有点奇怪。魔族可没这么简单。团长，开路还是交给本公主吧。去杀人头。
当初的感觉就是爽。五到六阶最大的弊端就是不会飞行，而我，嘿嘿，啊！哟，大姐，大姐夫，嘿嘿，魔族指挥官的人头，我就先收下了。什么？这点小兵都拦不住？小命啊！联盟的资产不能有损失的风险。一号联盟团即将抵达斩首地，密切关注现场动向，一有危险立马传送回来。
。是那几位魔精，打破就能解决他。魔精，走，一起上。流光之灭，风雨芙蓉刺，大家快散开！圣剑。斩首行动非常成功，罗浩辰，出力。是，领队。这是驱魔官对于你们击杀魔族指挥官的特别嘉奖，总共三千点功勋。哇塞，这就三千点！既然任务已经成功完成，那接下来你们可以分分功勋了。之后还有别的任务呢。好。现在解散。是，现在。来来来，我把我压箱底的药分给你们。喏、no? 啊，紫色的是回灵丹，能在十秒内恢复两百点灵力；绿色的是碧玉护体丸，能迅速增加五百点灵力的防御值，持续十五分钟。喏、no?。每样十颗，不够再来找我哦
，不愧是你啊，尤耀哥！以后你有难，我必帮你挡。哎呀，得了得了，让我看看我们现在的团队赛排名，我们肯定是第一啊！刚刚斩首行动奖励了咱们三千功勋，还有谁能超过我们？我就知道我们团是最强的。有件事想跟大家商量、哦，我们每个人在团队里的定位不同，有的负责战斗位，有的负责辅助位。但最终战斗位获得的功勋却比辅助位要多得多。林心与陈英儿在战斗中对团队的贡献与大家一样，却因杀敌不多，功勋很少，这并不公平。功勋会涉及每个人的实力提升，而作为团队，整体实力才是最重要的。所以我建议，将所有功勋平分。本该如此。<笑>杀魔族才是我最喜欢的，功勋什么的，团长你说了算。我们的功勋都交给你处理。怎么，你不同意啊？啊谢谢团长。嗯，我我就没什么好说的了，毕竟我一只魔族都没杀，怎么分都是占大家便宜。以后有谁需要丹药的话，都找我啊！管够，韩宇兄弟，就差你了，我就不必了。我是护从骑士，无法在猎魔团任务中获得功勋奖励，杀敌获得的功勋也会折半计算，而且我的个人功勋也不能计入团队赛的排名中，平分功勋只会影响你们，让你们得到的功勋更少。哎呀，什么护从不护从啊？大家可是一个团队，你要是不参与，那我也不占大家便宜了。哎呀，绩效那么多干嘛？一起上战场就要一起分功勋，功勋少再赚就是了。你看，大家都这么说了，反对无效。好了，一共五千六百点，这是咱们第一次上战场的收获，每人八百点，来。团队赛才刚开始，接下来我们赚功勋的机会还多着呢。走吧，先回军营休息一下。好嘞！啊，什么情况？是驱魔关的紧急任务，伤病应急缺疗伤用的驱魔草，在紧急征召所有五阶以上的光属性职业。嗯，看来我们要先去趟伤兵营了。数千年来，无数生命消失在魔族引发的战争中。魔族不断通过战争制约人类的发展，并掠夺资源。春宫、秋宫，每年的轮番攻势，让人类疲惫不堪。快来人啊！他需要治疗。不好！他们伤口的魔气还是无法根除，快拿驱魔草来！大人，驱魔关枯死的驱魔草已经见底了，那就赶紧派人去找啊！已经派了，只是驱魔草都生长在黑暗森林的深处，只有五阶以上的光属性职业者才能不受森林中黑暗气息的影响，其他属性的人连靠近都做不到。我们现在人手严重不够。派出去的人也都还没有回来，没有驱魔草，这些人连今晚都撑不过。立刻在全驱魔关发布紧急任务，无论如何都要在今天之内找到驱魔草。是。团长，我们已经接了别的任务，来不及做这个新任务了。这次紧急任务得五阶才能接啊。紧急任务，只有五阶以上光属性职业才能领取，只有我和韩宇满足条件，其余人就暂时先留在驱魔关。团长，我们也会去伤兵营里帮忙的，驱魔草就拜托你们了。彩儿，刚才皓月吃太多了，现在还没醒过来。嗯、麻烦你帮我照看他一下，万事小心。
这里黑暗气息已经很悠远，大概率有驱魔草生长。搜仔细一点，一株驱魔草就能救一个兄弟，千万不能放过。是，队长。光明属性并不匹配，为什么韩愈的魔兽伙伴会是黑暗属性的呢？找到了，多亏了邪眼，虽然数量不多，但也能勉强救济。风蛇以驱魔草为食，它们通常生活在有大量驱魔草的地方。但你不觉得这里的驱魔草太少了吗？所以你打算放它走？对，跟着它，我们就能找到它真正的巢穴，也就能找到更多的驱魔草。嗯、行得通吗？真的会找到更多的驱魔草吗？试试就知道了，小心点，说不定这里就是他的老巢。我是护从骑士，我应该先进去探探路。韩宇，别冲动！团长，快来！这里居然有这么多驱魔草！将这些驱魔草带回去，驱魔关就有救了。
还是有技能的间隙都没有。赶紧采完驱魔草，会驱魔关吗？嗯。还好，看来我们能在天黑之前，通过传送阵返回驱魔关了。关得传送出来，是驱魔关的赤猴小队。他们应该也是有什么紧急的任务吧？龙浩辰，他认识我？是他魔关，只剩这最后一株驱魔草了，只能救一个人。出生寻驱魔草的人还没有回来吗？可恶，为什么只有一株驱魔草啊？幸不辱命，太好了！有了这么多驱魔草，所有人都得救了。你们完成了这次紧急任务以后，应该得到的功勋奖励。我们现在作为驱魔关的一份子，这些本来就是我们应该尽的责任。你们就收着吧，这些功勋在未来对你们团队的成长和晋升都有大用。这么多吗？
和驱魔官所有伤兵的性命比起来，这点功勋不算什么。多亏了你们，此次驱魔官才能转危为安。这次还要多亏了韩宇，不然可采不回这么多驱魔草。哦，我也没做什么，当拿你们功勋值的报答了。嗨、哎，平分的那点功勋值和这么多驱魔草比起来，算得上啥？哎、这就是我们团的营帐。哦，在驱魔关的这段时间，我们就住这儿了。好哎，终于可以好好休息了。床又硬又丑。哎，怎么只有六张床啊？我们七个人怎么睡？这次探查任务至关重要，不容有失误。嘉义大人，刚刚那小子您认识？是个还不错的小子。好了，少说闲话。一队先去调查魔族刺死玉良队的路线图，二队则去调查魔族接下来的行动。务必查清楚，这次魔族的秋宫总感觉不太对劲，也许有更大的阴谋。三，是。
我们赶紧赶快去报官！你这挑子到底有没有素质啊？居然把我的一牛魔山都搞坏了，气死本大王了！嗯，去接巅峰是吧？本大王今天就让你知道什么是魔山之道！侦察队的人，等一下，快逃！渺、啊、渺之人，诚惶诚恐，尔等夙夜，为魔神之威。啊，汝将汝想。烹牛宰羊，祭拜成福，其魔神佑之。吾等博爱，惠尔吾将，然食以至。报魔神之恩，入我之岸，化而为蚕，陷入之躯，供魔神永生。没想到我们几个六阶刺客，就能救到两大魔神。我们魔神会把你们捆在手掌心里。我说的是所有人。上了第六十一柱一牛狂魔赛过，和第七十柱青妖奇魔细耳，已经全部牺牲了。什么？两个魔神
，所有侦察队就只剩我们了。魔族的军情，就交给大人您传回去了。怕是走不了了。还有一位魔神，一直在看着我们。接巅峰的刺客，哎，走啊！如果你能让国王感觉到疼痛，我就放你们所有人离开。少废话，千机熔炉，千机锁。七个人怎么睡啊？走，快点儿，把个床都正磨叽，我一营丢人。哎，那不是张营长吗？在干嘛？哈哈哈哈哈！小子们，怎么样
，这床不错吧？特意给你们找的。其他婴儿都是六人刚好，咱们团七人肯定睡不下。你们收拾完就出来吃饭，管饱。兄弟，谢谢你之前救我，以后有什么需要的地方，尽管说，我老张保证万死不辞。嗯。这下床就够了。啊，为什么是男女混住啊？这样女孩子可一点隐私都没有。啊！哎，走走走，吃饭去。哎呀，我可饿一天了。这是我们的家了，只是简单隔出来的小空间，就能被彩儿视为我们的家。家这个字，对曾经的彩儿来说，究竟是一种怎样的奢望？魔法师团团长吗？他去我们营做什么？以后我们两个就要在这儿。你们在干什么？来这里，请立刻离开！我无权来这里，我是你妈，有权管理你的一切。啥？妈妈？难怪那些刺客都叫她大小姐啊！军营里没有魔，我再说一次，请你离开。彩儿，你就是龙浩辰。对吗？是我。总长大人有特别任务指派于你，现命令你立刻前去报道。啊！团长不会有事吧？我跟你一起去，就他一个人。龙浩辰，军令如山，你要反抗吗？既在军队，我就是军人。军人不会违抗军令，彩儿，你在家等我。嗯。凌心，你真的要去吗？这明显是个陷阱。没错，但驱魔关之所以千年未破。除了联盟的支援，还依赖于侠影堂多年来的侦查情报，而这次派出的小队经全数被擒，甚至连八阶的侠影一号都落入他们手中，说明魔族这场秋宫不简单，我必须得去一趟。别胡闹！你现在才七阶，要知道一号那小子，平日哪怕面对末位魔神，也能全身而退，这次。连他都栽了，说明那边很可能有八阶巅峰以上的魔神在坐镇。要去，也是我去。不，正因如此，您才需要在这里镇守驱魔关。如果对方真是魔神，我也有办法拖住他三分钟。只要到时候您及时接应，就不会有问题。要用那个东西？不行，代价太大了。只要对大局有利，盛家的人。皆不惧牺牲。况且，我的兄弟在那里，我要带他们回家。
trốn đặt đây这东西都给你了，我倒要看看，你小子有什么能耐，配得上我的女儿。跟上。这是一次秘密行动，我们必须赶在天亮之前到魔族腹地，营救一批被俘虏的侦察兵，会保持隐蔽，行动只有你我二
小子也就这点水平了。轩辕剑，他怎么会动杀轩辕剑？这分明是龙大哥的自创技能啊！他也姓龙，难道他是龙大哥的孩子？多亏您赶来，才能解决他。那，你的伤？我没事，继续任务吧。好，走吧。嗯、再往前，就快到目的地了。尽量不要使用光元素技能，以免暴露行踪。居然潜伏着丧魔，小心！这些丧魔是腐化后的魔族，虽然没有思维，也没有视觉，但他们能凭血液气味寻找猎物，凭本能攻击，而且他们的牙齿又剧毒，不要被咬到。利用伤残身先躲开，我来解决他们。从命令，即使中毒也不使用光元素技能，是个合格的巨人。而且算你幸运，这次出来正好带了一瓶丹药，伤口问题不大。炼粮车，跟上去，能更快去到魔族大营。他们运输魔族尸体干什么？知道狗咬狗吗？啊，粮食不足时，同类的尸体也够那群畜生饱餐一顿。箱里的气味闻起来不太对劲儿啊，老弟。怎么会呢？都是一些新鲜的食物，送过来给兄弟们饱饱口福。啊，有些什么呀？有一道大菜，兄弟们肯定会喜欢。那我一定要现在看看。别了，打开就没惊喜了。来，放我过去吧。重头戏马上要开始了。放人！这么轻易就潜伏进来了，宗长大人，我觉得没这么简单。龙浩辰，对不起，这次行动我明知有危险，但因为一些原因
，我想更多的了解你，因为，我可能只有这些时间了。但无论发生什么，我都会护你周全。你要保持冷静，听我指挥。驱魔关的阴影，辛苦了，兄弟们，我会带你们回家。这是。长大人这一路吃了不少苦吧，只可惜你要救的人实在太弱了。我才玩了一会儿，他们就死了。竟然真的是总长大人。你们又能团聚了。